Amanah buat apa di Fedah kalau bukan tolong Melayu? Sering diwar-warkan bahawa Amanah tidak mempenjuangkan hak orang Melayu. Sebaliknya ia bekerjasama dengan DAP yang difitnah sebagai anti-Melayu dan anti-Islam. Mazlan Aliman adalah ahli jawatan kuasa tertinggi Parti Amanah Negara. Beliau bekas ahli jawatan kuasa PAS Pusat yang menang semasa pemilihan kepimpinan pada Muktamar PAS tahun 2015. Tetapi beliau memilih untuk keluar PAS dan menyertai amanah. Adakah ini bermakna Mazlan sudah hilang fokus dan tidak lagi membantu orang Melayu yang menjadi 95% daripada warga Ferda? Tidak benar. Beliau tetap meneruskan perjuangan persatuan anak peneroka Ferda kebangsaan anak. Malahan lebih gigih lagi dengan kerjasama rakan Pakatan Harapan iaitu DAP, PKR dan PPBM. Sempena umat Islam sedunia menyambut tahun 1439 Hijrah, Mazdan Aliman mengajak warga Feda berhijrah ke arah yang lebih baik seperti mana dianjurkan Islam. Beliau berkata pengumuman enam insentif oleh Perdana Menteri buat peneroka Feda yang nilainya lebih RM1 bilion memang mengalu-alukan. Namun kebimbangan yang dirasai semua insentif ini datangnya dari sumber Feda sendiri yang lambat laun kesan langsungnya padahnya akan berbalik kepada peneroka sendiri. Justru hijrah menuntut perubahan dari kesedaran para peneroka dan masyarakat Feda sendiri jangan dibuai dengan keseronokan beroleh RM5,000 tetapi merana sepanjang hayat katanya dalam tulisannya di Malaysia kini 22 September 2017. Itulah yang juga sering diperingatkan oleh Mazlan kepada peneroka Feda supaya tidak terhutang budi kerana bahabuan dan dedak yang diberi di musim pilihan raya sedangkan derita dirasai lima tahun berikutnya. Tindakan. Sebab itu tuan-tuan, Najib Tuan Razak, dia tak heran dengan orang Melayu ni. Nak pilihan raya macam di Felda, dia bagi lima ribu. Insentif. Ha. Bila dapat lima ribu, yang mula-mula tu bukan main, cakap kedai kopi, dapat RM5,000 senyap je. Sebab dedak dah masuk. <tuh> tu lah dia yang selalu disebut oleh Dr. Mahathir, dedak, dedak kan. Sebab apa? Sebab itulah dulu yang Dr. Mahathir guna pun. <tuh> Waktu dia 22 tahun jadi Perdana Menteri. Dia guna cara dan hari ni Najib buat. Sebab saya tahu ni, sebab saya selalu share pandangan dengan Tun. Dan Tuan kata sebab itu kenapa Felda ni jadi kubu terkuat barisan nasional Memang kita jaga Felda ni Tapi jaga kata Dr. Mahathir Kita bagi kepentingan penduduk ni Dia kata Mana kepentingan penduduk kita jaga Bila kita jaga, undi tak lari Beliau menghuraikan Felda ditubuhkan pada tahun 1956 Dengan matlamat menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan Tanah seluas 508,000 hektar kebanyakannya ditanam sawit dan getah berjaya menempatkan 112,635 orang peneroka Felda, 95% Melayu di 317 Felda di seluruh negara. Maka ia harus dipertahankan, tidak boleh dijual atau digadai. Menurut beliau, Tun Razak menggagaskan penubuhan Felda manakala Tun Mahathir mewujudkan Felda Plantation. Waktu itu Tun Razak jadi timbalan Perdana Menteri. Dia bentang di parlimen ya, mengenai komitmen kerajaan untuk mewujudkan Felda. Kan? Sebabnya dia nak wujudkan Felda dan langkah-langkah untuk memastikan tanah di Felda tu tak tergadai. Tu Razak dah fikir lama ni. Sebab apa dia baca yang Melayu dapat tanah jual. Ha, itu dia baca. Ha. Lalu diperkenalkan dalam parlimen akta yang dipanggil Group Settlement Act. Eh? Diperkenalkan suatu sistem yang dikenali rancangan penempatan berkelompok atau beramai-ramai eh? Dan ada dia punya kepentingan-kepentingan atau syarat-syarat Antaranya tak boleh digadai, tak boleh dipecah-pecahkan Sebab apa? Kalau dia tak letak syarat ni Minta maaf lah tuan-tuan, saya bukan nak hina orang Felda Memang banyaklah tanah Felda ni yang dijual Yang tergadai Penyenaraian Felda Global Venture FGV di Bursa Malaysia pada 28 Jun 2012 adalah tragedi hitam yang hampir memusnahkan keselesaan dan kedamaian warga Felda. Termasuk peneroka, kaki tangan Felda dan generasi baru Felda. Mati! Kita sebagai anggota masyarakat. Tapi kalau tuan-tuan masih jadi pembodek, penyokong kepada barisan nasional, 
Dan BA menang lagi sekali. Berkokok lah. Najib Tuan Razak. Bahasanya mungkin kalau dia bercakap dengan kawan-kawan dia. Kita dah tipu peneroka pun dia nak sokong lagi kita. Eh? Mana bahasa dia apa tuan? Kalau kasarnya bodohnya peneroka. Kita dah tipu dia. Hanya cukup bagi lima ribu. Bagi lima ribu je. Dia sokong balik kita. Kalau macam ni, memerintahlah kita sampai kiamat. Hmm. Kini warga Feda hidup menderita di belenggu hutang, kata Mazlan. Menurut beliau, Feda wajib dipulihkan dalam agenda besar menerusi dasar baru yang menyeluruh. Ia bukan sahaja soal integriti pemimpin, namun pertimbangan anak muda Feda di era peralihan. Mazlan tidak berhenti-henti bercakap mengenai isu Feda demi memberi pencerahan dan kesedaran kepada warga Feda. Keluar tiga hari, beliau boleh berada di Feda Serting Hilia, di Feda Terolak Utara, di Feda Besaut 2 dan mengadakan seminar serta pertemuan dengan warga Feda. Beliau memperjuangkan generasi kedua dan generasi ketiga Feda dan mengajar anak muda Feda mesti memimpin perubahan dan memanfaatkan demokrasi pilihan raya bagi menentukan hala tuju negara, khususnya Feda selepas Pilihan Raya Umum ke-14. Ada pendoka beritahu dengan saya, dia kata apa? Cik Mazlan dia kata, saya pun tak tahu kebun saya kat mana. Saya kata, Ji, dah berapa lama tak masuk kebun? Dia kata, lebih kurang 25 tahun lah. 25 tahun tak masuk kebun? Allah, hai. ini keadaan-keadaan yang saya haraplah kita, saya syukur bila Haji Masri dia balik. Dan saya harap beliau jadi pemimpin yang rangsang masyarakat kita. Ingatkan masyarakat kita pentingnya tanah ini. Kita baca tokoh-tokoh macam perjuangan Tok Janggut di Pasir Putih. Isunya apa tuan-tuan? Nak naikkan kadar cukai saja mereka lawan. Siapakah yang diperjuangkan oleh aktivis amanah Mazdan Aliman kalau bukan orang Melayu Islam? Beliau turut berkongsi seruan Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Anfal ayat 74. Terjemahannya dan orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada golongan muhajirin. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperolehi ampunan dan rezeki, nikmat yang mulia. Al-Anfal 74 Amanah hanya ingin membawa orang Melayu berhijrah ke jalan yang diberkati Allah SWT. Bukan meninggalkan mereka terkapal-kapal kelemasan dalam dogma asabiah dan takfiri.